こんにちは、しゅうです。ここが先生の制作場所。そうですね、パソコン環境なんですけども、はい、あの三十二インチのモニターを三枚並べて。書きます、まあ、これちょっとまあ完成したものなんですがアップにして書くんですがどこを書いたか分かんなくなっちゃうので全体像こちらのモニターで写します例えばアリスの顔を描く時などは目だったら目を描くところはすごくこうアップにするんですがこれは版画にした時に近い大きさと全体像と、まあ、最低でもこのぐらいの。ウィンドウを開いて書いていきます。隅から隅まで大体このぐらい書きますので、実作業時間としては書き始めて3ヶ月半から4ヶ月ほどかかります。レイヤーという多重構造になってますので、レイヤー数って何レイヤー？数えたことないんですけど、合計は2000ぐらいは普通に使ってると思います。もう最終的にはまあすごくいらないレイヤーをどんどん進んでいきます。でじゃないとすごく重くなっちゃいますから、ね、じゃあちょっと今回は、まあ普段は絶対に見せることはないんですけどもちょっと特別にちょっとずつものを消していってみましょうかえっ消せばこのカツライトテープキーがなくすもちろん最初にあのちゃんと設計をしてここに何を置くと決めて背景を作っていってそこにどんどんどんどんものを増やしていくんですけども基本的にこういうペンでやります、はい、半画では実際どのぐらいに見えるかなというところも表示しながら実際にはこのぐらいしか見えないんだけど描くときはこのぐらいで描くと一通りものを描いて絵としてできたんじゃないかなっていう段階から色調補正というのをしていきますまあこうパッとやったらもうできてるように見えますがこれはもう一つ一つに対して細かく細かく調整した結果がこうなりますね満足いかないなということでさらにアリスを少し明るくしてみたりふわっとした効果を与えるためにこういうレイヤーをつけておいてこう版画にした後少し気になったところをさらにどんどん調整していきますでこの最後の調整作業というのはすごく時間がかかりますこれだけで10日ぐらいがかけて調整します全部書き切ってからが意外と本番だったりしますじゃあこちらが、えー、と実際に版画を制作している工房潜入ですね。はい、じゃあちょっと。あ,あ。うわいきなりレイカちゃんが。そうですね。これはうちにしかない特別なレイカさんです。でこちらはえー、っとあの秘密な部分もちょっとありますのでそこはあの。えーこちらが実際にすり上がったシートになります。これはあのキャンバスに吸ったものなんですけども、ここから検品というものがあります。よく見るとちょっと色が抜けていたりだとか、そういうところをちゃんとまずはチェックします。では実際にどうやってやるかというと、ライトとレンズを使ってチェックしていきます。そうそうこういう隅々までこう見落とさない。これやっぱり肉眼で見えなくても。締め金で見るとよく見たらということもありますので見落とさないようにチェックしますもう見た瞬間にもうアウトというとそれは検品落ちということになりますがほんのわずかにちょっとだけ白い点があるとかもそういうこともありますので修正をします
ょっとこれチャートを使って実際に修正に使う色を設定しますい色を選んで実際にちょっとだけ色を入れていきますで OK ですあちょっと少し乾かしますけどもあとはこれにサインを入れて皆様の元にお届けする形になりますわー実は返品に関してなんですけども僕よりもプロフェッショナルな人がいます僕の妻はこのようにライトを使わず肉眼で検品しますで僕よりもはるかに精度が高いです僕が全く見つけることのできなかったここわずかな点では決して見逃さないですちなみにありますか<笑>見つけましたね多分僕では見つけられなかったものを今見つけましたもうずっと、まあ、最初こんなふうにやるんだよって教えてたらやり始めて、はい、そしたら「肉まんの方が分かりやすい」って言うんで反射しないのでなるほど最近はもうかなり多量切りになっておりますでも信頼があるからこそですね任せられるのは<笑>多分人の目には見えないものまで<笑><笑><笑><笑>こちらが、えー、桜風という作品のモデルになった桜の木です。